നമസ്കാരം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു സംഭവമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഈച്ച കോപ്പി അപ്പോൾ പേര് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും കോപ്പി അടിയാൻ സംഭവം അപ്പോൾ എന്താണ് കോപ്പി അടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എടുത്ത ഫോട്ടോയെ ഞാൻ കോപ്പി അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഈച്ച കോപ്പിയുടെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് ആരെ ഫോട്ടോയാണ് കോപ്പി അടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രണവ് എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ഫോട്ടോയാണ് ഇതാണ് ഫോട്ടോ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം പോയി ഒന്ന് നോക്കിയേക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കോപ്പി എടുത്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോപ്പി അടിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് നൂറ് ശതമാനം അതേപോലത്തെ ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടണമെന്നില്ല ഏകദേശം അതേപോലത്തെ ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ അത്രയേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഐഡിയാസ് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിലെ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൂവാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഫോട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഫുള്ളി ഫ്രീസ്ഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഹൈ ഷട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫോട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് നോക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കാം അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബൊക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകണതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് ബ്ലർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോ ഇട്ട് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് അതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇതേപോലുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് ആ ഫോട്ടോ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ സബ്ജക്റ്റിനെ വെച്ച് ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷട്ടർ സ്പീഡും അപ്പേച്ചറും ഐ എസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോയെ സംബന്ധിച്ച് ഷട്ടർ സ്പീഡിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളം ഫ്രീസ് ആവാനായിട്ട് ഷട്ടർ സ്പീഡാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ വെള്ളം ഫ്രീസ് ആയില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും കൂട്ടി ഇട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പേച്ചറും ഐ എസ് ഒ എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഫോട്ടോയിലൂടെ പറയാം അത് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്താലേ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ഫ്രീസ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ തൗസൻഡിൽ അത്യാവശ്യം ഫ്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഫുള്ളി ഫ്രീസ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോപ്പിടെ കൂട്ടി വൺ ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഇട്ടെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് വൺ ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഇട്ടപ്പോൾ ഏകദേശം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഫോട്ടോ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോട്ടോയും തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നാലും ഏകദേശം ഒരേ ലുക്കാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ടിടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത